ഹലോ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ എണ്ണിച്ചപ്പോൾ ലേറ്റായിപ്പോയി എനിക്ക് പത്ത് മണിക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് എന്താ പറ എന്ത് വരും ആ മറന്നുപോയി ചേച്ചി ഞാനൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ശരി ബായ് അപ്പനും അമ്മ അവർ തോന്നിപ്പിക്കണ്ടേ ഞാനിവിടെ ഈ ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർലറിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ആ വോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതല്ലേ ആ ശരി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക് എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്ത് വന്നോയ്ക്ക് ഒരു എല്ലോ കളണ്ടില്ലേ അവിടെ അതാണ് ശരിക്കും മെയിൻ എൻട്രൻസ് തുറക്കാട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഇത് നല്ല പഴക്കമുണ്ടല്ലോ ആ ഇതൊരു നാനൂറ് വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത് പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ മദറിലോണ്ട് സലൂൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ല പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു ഷൂട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡാ അപ്പുറത്തെ നേരത്തെ വഴിയൊന്നില്ലേ അതിൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഇല്ലില്ല അതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബൈ എന്തെന്നാണത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം എടുത്തോ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി തരാം 
നീ വേറെ ചെയ്തേ ഇത് പിടിച്ചേ ഇത് പിടിച്ചേ അല്ല ഇത് ആദ്യം പിടിച്ചേ അല്ല ഇത് ഞാൻ നേര് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഇതിനാ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഇത് നീ എടുത്താൽ മതിയേ ബാക്കിയേ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പറയാവേ ബാ എന്താടാ ശബരി ഇങ്ങനെ കരിപ്പാവല്ലേ അത്ര ചിരി വേണ്ട ചെറിയ സ്മൈൽ മതി ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റിന് വന്നതാ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്യാമറ എന്താ ഹലോ ആ താൻ കറക്റ്റ് ടൈമില വിളിച്ചാ താനോട് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ് താനിടത്ത് തന്നെ കാണൂല അല്ലേ ഞാനെന്നാ അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ തവണയെ ആ സ്പേസ് കൂടി നോക്കോ
എന്നോട് രാവിലെ സ്റ്റീവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ആർക്കിടെക്ട് വരുമെന്ന് അത് താനാന്ന് ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല താമലും കഴിച്ചായിരുന്നോ ആ ഞാൻ ഷവർമ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്താലോ ആ ഞാൻ പോയി വാങ്ങിട്ട് തരാം അല്ല ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനതൊരു നാലഞ്ച് മാസം മുന്നേ മേടിച്ചതാണ് തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ മേടിച്ചോ കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെയിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടറുണ്ടോ ഇത് കത്തുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പരിപാടി ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റും കൂടി ഉണ്ട് എവിടെ മാൻഡല ഹോൾ അങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടോ അവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഓ ചേച്ചിയുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചേച്ചിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഓ ഞാൻ കുറേ സെൽഫ് ടേക്ക് കെയറിങ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഇസ് ഗുഡ് ലൈഫ് ഇസ് ഗുഡ് ഐ എം ഗുഡ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് എന്ത് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു നോ വോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ബട്ട് നമ്മളന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് റോങ് ആണ് സീരിയസ്ലി ചിതൻ വി വർ റിയലി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വി റിയലി ടു കെയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ പക്ഷേ യു ഡോൺ യൂസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു മൂവ് ഓൺ യൂസ് നിനക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയത് ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വൈബായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മൊത്തം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ നടന്നൊക്കെ കൺസെൻഷ്യലായിരുന്നില്ലേ I didn't force you, right? അങ്ങനെ അല്ല നീ അന്ന് അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുമെന്നോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നോ ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകണ പോലെ തോന്നി അതാ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്ര ഗിൽ ഫീലിംഗ് എന്തിനാ സി നമ്മൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായി നടന്നത് നോർമൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നടന്നത് ഒക്കെ നോർമലാണ് പക്ഷെ നീ എന്നൊന്ന് ബേബി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ായിപ്പോയി ജിത നമ്മൾ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു
എടുത്തിട്ട് എടാ മേളെല്ലാം ക്ലിയറാ ഇതേ ഇത് ഫോട്ടോ വെച്ച് എടുത്താ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാ എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ നീ ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യോ നീ വിളിക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോയതാ ഞാൻ കാരണം തന്റെ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ കൊളായി കാണും അല്ലേ രാവിലെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ വിളിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് പോവാൻ നേരത്തെ വിളിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങും സോറി എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തനിക്ക് എന്നോടുള്ള പെർസെപ്ഷൻ മാറാൻ പോകണം അമ്മേ ജിത്തു നീ ഇപ്പൊ ഈ സോറി പറഞ്ഞത് വരെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എന്റെ ആണ് അങ്ങനൊന്നല്ല പക്ഷെ താൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്തായ ടൈമിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി താനെ ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തന്റെ പൊടി പോലും കാണാനില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കൺഫ്യൂഷനും അതിന്റെ മേലെ കുറെ സെലക്ട് ഔട്ടും ഞാനും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അമ്മി എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഈ ക്രിൻസ് ഫീലിംഗ് കാരണം മനുഷ്യരാരും പറയാനുള്ളത് പറയാണ്ടായില്ലേ അല്ലേ എടോ എനിക്ക് തന്നോട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പോയിന്റിൽ ആരുടെങ്കിലും അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ പിന്നീട് ഈ കണ്ടുമുട്ട് ഇഷ്ടം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം കഞ്ചിമുന്ന താരങ്ങളും മിണ്ടിയിടാതെ മിണ്ടുന്നൊരു പാതയിൽ എന്നാലും നാം കൈമാറുന്ന പൂക്കൾ തമ്മിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നൂലില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളായി നാം അകന്നിടുവാ നേ 